Hi guys! So we are home. I'm very excited to show you kung ano ang aming mga nakumili. So, hindi man kami allowed na mag-video uh, inside the shop. It's okay. Na-enjoy namin yung time namin doon. And, um, dahil ko nakita ang mga uh, skin, uh, Korean skincare brand na probably mga na-miss kong gamitin. Siya ka yung mga um, mga bago. Na-realize ko, medyo okay din yung budget ko. Oh. <laughs> Kasi, um, hindi pala siya ganun. Na ina-expect ko. Price. Wow. So, from yung $100 na uh, budget ko, ang nagasas ko lang is $86. And from that $86, meron pa akong bonus na napili. So, I still have $14 from my budget na pwede kong i-add sa aking mga future shopping. So, there you go. Ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga napamili ko at bakit ko siya binili. So, ang, ang, sa listahan ko, actually, tatlo lang naman yung kailangan ko. I just need a cleanser, exfoliator, yun, at saka makeup wipes. So, bakit? Bakit? Bakit yun? Bakit? Ganun. Kasi para sa akin, um, ang ang way for uh, good skincare, good skin, you have you have to have a good cleanser. Kasi most of the most of the time, yung first step ang ating dapat pagtuusan ng pansin. Kasi if mali na yung unang step mo sa yung skincare, magdodomino effect na yan. So although do sa cleanser mo, kung hindi ka sure, you always go with yung nakalagay na for all skin type na cleanser or nakalagay gentle cleanser yung mga ganon yung dapat for all skin type kung hindi ka sure sa yung skin type so that's another tip for you guys pero since ako alam ko naman yung akin skin type so alam ko rin gagawin ko alam ko rin akin mga bibidhin so ngayon ay papakita ko sa inyo ang akin biniling cleanser at bakit ko siya binili so I bought this Dr. Jart Cica Repair Enzyme Cleansing Foam. So, um, actually, maganda naman yung Dr. Jart. Nakita ko yung mga reviews niya. And also, I tried some of their products. Yun, may nakatry na ako ng mga samples dun sa brand na to. And it really... It's nice. Parang gusto ko siya. Yun. Hindi na kasi ako pwede sa mga cleanser na green tea. Yung mga ganang mga factor. Kasi, you know, we're not getting any younger anymore. So, Sika Repair. Actually, dalawang pinamipilian ko. Nasa listahan ko yung Cost RX. Also like a Sika Cleanser. Pero out of stock yun. So, buti na lang, meron akong second choice, which is itong Dr. Jart. Which is, ito na lang yung last, last to doon. And, bakit ko siya binili? Unang-una, yung weather condition at this time. So, usually, yung skin type natin, it's all depends on one factor din po is yung pag-change ng weather. So, mag-winter na dito. So, ako alam kong skin type ko is, um, normal to dry. So, pinapaghandaan ko na siya. So, alam ko mag-flaking skin ko. Mabilis ako madi-dehydrate. So, I would, I, I have to get something like this. So, Dr. Jart Sika Repair. From the word Sika, ito yung Centella Asiatica na um, herb. Okay? So, commonly known as tiger grass. Yun. So, yung yung uh, Centella Asiatica na yan is very popular sa pagsusut ng sensitive skin at saka yung pag-repair pag o minsan sa, for inflammation it's really good. So, itong Dr. Jart, they're really good on uh, sa mga sensitive skin. So, ayun. So, that's why I bought this one. So, gusto gusto ko yung Dr. Jart na packaging kasi parang professional niya ba? Basta, minimalist siya na... Yeah, I like. So weird. Kasi parang mas nagre-rely din ako sa packaging ng skincare. So, from that, it comes with tube. 
Uh, it's 100 ml. So I think maubus ko siya in um, two months at max. The second item that I bought is exfoliator. So um, dapat may maganda ka yung exfoliator. I'm doing chemical exfoliate exfoliation <laughs> and also physical exfoliation. So ako mas ma so, gusto ko yung feeling din sometimes nung, nung scrub sa face kasi parang feeling ko na-stimulate ako yung mga nerve endings dyan. Kaya, yun yung wala ko. Um, kaya, I look on their website ko anong meron. And first, yung, nag, yung gusto ko talaga makita is wala doon. Pero yung si Gabriel, she uh, recommend to me something grainy kasi gusto ko yung medyo may grainy. So, she introduced me with this brand. Siro, Sioris? Sioris. I don't know if I pronounce it right. Kasi parang bago siyang skin, Korean skincare for me. So, ayan. My soft grain. And then, I research it. Ano siya? 80% oats. And then, um, 20% um, brown rice. So, from that pagtunog niya, so it sounds so natural. Ganyan. And so unique and very smart sila. So it comes with that. Diba? So mga, gra mga grains lang siya. And me, meron naman akong cream, cream cleanser. Pwede ko siyang i-mix. And also, or pwede ko siyang it goes all together. So pwede mo siyang isama sa mga cleanser mo. Ganon. I-mix mo lang siya. Diba? And feeling ko tatagal to ng matagal na matagal. Yan. Excited akong gamitin, guys. I will show to you akin next video kung paano ko siya gamitin. And the next thing that I bought is cleansing tissue. Yan. Kasi uh, halos lagi rin ako nagmi-makeup. So, I feel I have to invest in cleansing tissue. Siguro, masyado pa akong old-fashioned regarding sa makeup remover. Mas gusto ko, mas gusto ko yung pinapahid kaysa masyado may gagamit pa ako ng um, another uh, cotton or another product. Ito kasi all-in-one na, in all, all na siya. So, mer nakalagay na yung um, meron siyang hydration. So, it's really good for my skin type as well. And then, makeup remover. Um, cleansing na siya at the same time. So, yan. Kung, kung sa iba, kahit naman hindi din ikaw may, kahit wala kang makeup, pero if you feel your face is too dirty, eh, you can wipe your cleansing tissue first and then you do your cleansing. So, yan. Makatipid ko pa sa tubig. Pero, yun nga, kasama siya sa budget. It costs $8. So, hindi naman siya ganun sa necessary. Yan. So, <laughs> so pa siya kasi parang um, yung kapag cotton yung cotton kasi sometimes sila rin yung mga cheap cottons nagiiwan siya ng mga um, residue or na nag, parang feeling ko nagko-cause din siya ng skin build up so kung cleansing tissue kung mga makeup ano nyo is um, very, maganda yung pag, maganda yung product mas maganda sa skin There's more! Sabi ko nga sa inyo, madami kong sober sa aking budget. <laughs> so, uh, naghahanap ako ng um, eyebrow pencil. So, nakita ko to. It's Etude House. Ayan. Drawing eyebrow. So, ito yung light eyebrow pang stencil ko siya. Ta-da! Also cost $8. And then, at the end, meron siyang brushing. Yeah. So, itong mga products na ito, makikita nyo in my future videos. And, since Gabriel is very generous, ligyan niya ako ng mga samples. So, sabi niya, i-try ko daw to bagong, um, bago daw tong skincare uh, brand sa Korea. So, nilo-launch nila. So, yan, ito siya. 
Haru-haru. Haru-haru. Ito ba yung ano? Paborito every summer. Haru-haru. <laughs> so, ayun guys. Thank you for being with me on my shopping day. Skincare, self-care, ano ba tawag din? Self-care shopping day today. So, na-enjoy ko siya. Mag-ikot-ikot ng mall. And, hopefully to see you again in my next video. So, ang next video ko is gagamitin ko itong mga ito. Papahit ako sa akin siya kung paano ko siya kinitin. I'll have the texture and everything. Okay, thank you. Bye!